ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കൂ പ്രിപ്പയർ ഡബിൾ കോളം പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിൽ വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ക്യാഷിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഇവിടെ വിവിധ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പെർഫോമ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ദേ കോളംസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നാൽ അത് ഏത് സൈഡിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നേക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തരുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിൽ വൺ ഏപ്രിൽ വൺ ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബി ബാർ ഡി ബാലൻസ് ബി ബാർ ഡി ബ്രോഡ് ഡൗൺ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സൈഡിലാണ് വരിക അത് ക്യാഷ് ആണ് കൊടുത്തത് ചെക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാഷ് കൊടുത്തു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിന് വാങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതി ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ ത്രീ ത്രീ എന്നും എഴുതി പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് കോളത്തിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് എഴുതുക സെയിൽസ് ആണ് വരിക സെയിൽസ് ഇൻകം ആണ് സെയിൽസ് ആണ് വരിക ക്യാഷ് കോളത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് അടുത്തത് പെയ്ഡ് ടു അബ്ദ്രഹിമാൻ ബൈ ചെക്ക് അബ്ദ്രഹിമാന് ചെക്ക് കൊടുത്തു പെയ്ഡ് കൊടുത്തു അബ്ദ്രഹിമാൻ ബൈ ചെക്ക് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് കുറയും ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ആ പൈസ പിന്നീട് പോവുക ബാങ്കിൽ നിന്നൊരു പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഈ അബ്ദ്രഹിമാന് കൊടുത്ത അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഫായു അബ്ദ്രഹിമാൻ അബ്ദുറഹിമാൻ എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ കോളത്തിലാണ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫ്രം ഷ്യാം റിസീവ്ഡ് ഇതാണ് റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫ്രം ഷ്യാം ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് റിസീവ്ഡ് ചെക്ക് ഫ്രം ഷ്യാം ഷ്യാമിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടി ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷ്യാമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ആരുടെ ചെക്കാ ശ്യാം ശ്യാമിൻ്റെ ചെക്കാണ് അത് നേരിട്ട് ക്യാഷിൽ ക്യാഷ് എമൗണ്ട് കൂടുന്നില്ല ബാങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കൂടും കൂടും എമൗണ്ട് ഡിസോണറായാൽ കൂടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയില്ലല്ലോ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ സെവൻത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി ആ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് സെവൻ സെവൻ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ക്യാഷിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലേക്ക്
വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ മൂവായിരം രൂപ വർദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ക്യാഷിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി എന്ന് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പോയത് ബാങ്കിലേക്കാണ് പോയത് എവിടേക്കാണ് ഈ ക്യാഷ് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ക്യാഷ് പോകുന്നത് ബാങ്കിലേക്കാണ് ഇനി ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂവായിരം രൂപ കൂടും ഈ കോളത്തിലല്ല എഴുതേണ്ടത് ഈ ഈ എഴുതിയത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് തെറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഈ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ബാങ്കിൽ ആണ് കൂടുന്നത് ബാങ്കിൽ കൂടി അതിന് നേരെ ക്യാഷ് എന്നെഴുതി ക്യാഷ് കോളത്തിലല്ല ബാങ്ക് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ബാങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ സി എന്ന് എഴുതണം ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ സി എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ബൈ ചെക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഡേറ്റ് എയ്റ്റ് റെൻറ്റ് ചെക്കാണ് കൊടുത്തത് റെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ചെക്കാണ് കൊടുത്തത് യെസ് വൺ തൗസൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് വിഡ്രൂ ക്യാഷ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്തു വീട്ടാവശ്യത്തിന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏത് കോളത്തിലാണ് ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ചെക്ക് മുഖാന്തരം വിഡ്രോ ചെയ്താലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്താലാണ് അത് ബാങ്ക് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കോളങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു ഒരു ലൈന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ക്യാഷ് കോളം നമ്മൾക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട അത് ഡെബി സൈഡ് ആവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഡെബി സൈഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് വരിക സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇനി അടുത്ത കോളം ബാങ്ക് കോളം ബാങ്ക് കോളം ഡെബി സൈഡും കൂടാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കൂടാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഡെബി സൈഡാണ് കൂടുതൽ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരമാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുക അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഈ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി മൈനസ് ചെയ്തു ആറായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂവായിരമാണ് അവിടെ കിട്ടുക ഈ ബാലൻസ് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതും നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്നെഴുതി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതണം ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതണം കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് അടുത്ത മന്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് തരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളത് നോക്കണം നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കും